Amigos, eu fiz um vídeo um tempo atrás que o título era assim, seu cachorro não é seu filho. E nesse vídeo eu criticava aqueles donos de pet que tratavam gato e cachorro como se fosse gente, ou até melhor que gente. Pois é, essa semana vi um, um caso curioso. É, aquele acidente da Luísa Mel, muita gente ficou sabendo. Aquele acidente da Luísa Mel que ela, numa, ela foi virar numa rua e, pe, e fechou um casal de moto. O homem... Ele se ferrou muito também, mas depois de um tempo ele teve uma alta, se recuperou tudo, descobriu... Ficou tranquilo ele. Já a menina, com 17 anos, ficou em estado vegetativo. Hoje, 13 anos depois, ela tem 30 anos agora, cara, a, fa a família pede ajuda para a Luísa Mel. Só que, cara, é uma, é, uma, é uma coisa tão louca, velho. A Luísa Mel, que pra vocês, alguns aí que me assistem, até quando eu era criança eu assistia o programa, ela tinha um programa na rede TV, ela tratava os animais assim, com, com carinho. Pô, essa mulher é boa, né? Essa mulher é uma pessoa muito boa. Agora, você esperaria que uma mulher boa como, como uma imagem dessa fosse fazer o que ela fez? Vamos lá. Olha o que, que a família dela disse. No dia 9 de dezembro de 2008, Luísa veio à nossa casa com várias promessas que só iria cumprir se nós tirássemos o processo contra ela. Nós somente queríamos assistência para a Bruna, que foi a menina que, que ficou em estado vegetativo. Não estávamos preocupados com o processo, por isso nós queríamos um acordo sim, mas ela não se comprometeu através de algo assinado no papel. Ela chegou a nos ajudar com algumas fraldas e uma, orte, uma órtese para a Bruna no começo. Mas a partir de janeiro de 2009, ela ligou e pediu para nós não pedirmos mais ajuda nenhuma. Pois a partir daquele dia, ela somente iria ajudar após decisão judicial. Meu Deus do céu, hein? Cara, que vergonha. E o povo que compra isso, que compra, que compra as historinhas dessa mulher... É aquele povão que, que vai trabalhar, que sai de casa às 5 horas da manhã, chega no trabalho às 7 horas, sai do trabalho às 6 horas da noite, chega em casa às 8 horas da noite, cansado, vê um videozinho dela, nossa, essa mulher é muito boazinha assim, comenta nos vídeos, levanta a moral dela. Ah, ah, que, claro, né? as coisas boas que ela faz filmando, né? As coisas boas que ela faz filmando, o pessoal sempre elogiando, mas é o pessoalzinho assim que... É aquele pessoal que compra qualquer coisa. É o povão que não tem tempo de estudar para criticar? Aquele povão que, mesmo em 2022, vai votar em Bolsonaro de novo? Entendeu? O povão, o povão que compra uma vergonha dessa, cara... É muito triste, sabe? Um, um país como o Brasil ainda ter tanta gente assim, cara. Vamos lá. Mais uma aqui da família dela. Entramos em contato, entramos em contato com a apresentadora Luísa Mel para saber se ela iria ajudar com a... Compra da cama, com a cadeira de banho, cadeira de rodas, fralda e materiais de cuidado de enfermagem. Logo, ela falou que iria ajudar sim, mas se nós tirássemos o processo criminal que movíamos contra ela. Naquele momento, nós estávamos sofrendo muito, precisávamos de ajuda dela, mas ela estava preocupada somente com a imagem de artista dela. Aí ela não nos ajudou. Só preocupada com a imagem dela. Uma mulher boazinha dessa, né? Cara, eu, eu invoco você, o Metaforando, a pegar vários vídeos dessa mulher e analisar. Você precisa saber se é uma psicopata ou não é. Porque aí deveríamos levar a sério um estudo para, para provar, sabe? Se, se os psicopatas têm essa coisa com animais, entende? entende? Os psicopatas junto com os animais, assim... Sim. Cara, tem o, o Metaforando urgentemente... Analise essa mulher agora. E ela ainda disse. Ela ainda disse que... Que ajudou com 200 mil reais. A família. 200 mil reais, minha senhora. Quanto, seu, quanto dinheiro a senhora deve ter? E o carro que a senhora estava usando no dia... Que, a, que você acabou com a vida dessa mulher... Era um, era um Mitsubishi Pajero, né? Vamos lá. Mitsubishi Pajero 2021. Com certeza, você, na época, você devia estar usando 2008, né? Que foi em 2008. Mitsubishi Pajero 2021 Sport. É vendido em duas versões. Com preços de 291.999 e 318.999. Ou seja, o dinheiro que você ajudou uma mulher que você destruiu a vida não paga nem o carro que a senhora estava dirigindo no dia. 
A senhora prefere cachorro, gato, a pessoas? Hein? Aí tá. Mas aí que a gente nota o poder dessa pessoa. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pesquisar o nome dela aqui. No Google. Aí você só acha isso aqui, ó. Luísa Mel acusa ex-marido de abuso psicológico e ameaças. Advogado de Luísa Mel irá à justiça após cirurgia pior que blá 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 blá. Que ela disse entre aspas lá. Luísa Mel volta, faz desabafo e acusa ex-marido de, ameaça, de ameaçá-la. Vou lutar. Com uma, orelha, uma olheira pior que a minha. Luísa Mel irá, vai à justiça após cirurgia sem autorização. E, o, e por acaso o ex-marido dela parece estar o Coringa. Cara, é... É um poder, agora, o, o, esses canaizinhos assim inflaram, esses canaizinhos assim da mídia inflaram a, a internet com essas notícias assim pra fazer uma cortina de fumaça e ninguém pegar. Agora, se eu quiser pegar um caso desse, eu tenho que escrever ela, o nome dela e atropelamento, atropelamento. Agora sim. Cara, que vergonha, velho. E ainda tem, ainda tem aqui, ó. Luísa Mel diz que atropelou um homem ao resgatar cachorro na comunidade. Cara, se não for o mesmo acidente, que ela disse que em uma rua escura ela atropelou um cara de moto e queria ajudar o cara, ia chamar a polícia, mas não podia chamar. Foi até um programa do Porchá, isso. Aí, cara, se foi outro, outro atropelamento que ela fez, não é possível. Essa mulher, dir... Essa mulher joga boliche de carro. Os pinos são as, são as motos e, e, e a bola é o carro dela. E contando rindo, velho. Contando rindo pra caramba. Metaforando, pelo amor de Deus, vambora. Vambora metaforando. E o vídeo dela, né? Dei 200 mil reais pra essa família. Cara, olha. Se você der um milhão, dois milhões, não vai pagar nada, nem metade do valor que você deve por ter acabado com a vida dessa menina. Imagina uma pessoa em estado vegetativo, cara. E a mãe dela reclamando que a mãe dela tem uma... A mãe dela é, não é tão velha, mas ela tem... Ela disse que tem uma parente de 90 anos, porque ela é... Imagina, você tem uma, uma parente que você cuida, que tem tá em estado vegetativo, é um cuidado 24 horas por dia. Ela disse que tem que tá estar com uma parente de 90 anos, porque o tempo todo cuidando, cuidando, ela envelheceu muito. Enquanto a bonitona tá lá, fazendo os, os selfies dela com os cachorros pregando que é uma boa moça, e quem compra isso aí é o mesmo povo que vai eleger o da Cunha deputado. É o mesmo povo que não critica, que não briga, que fica indo pra motocicleta aí, ó, enquanto a gasolina vai, vai, vai chegar a 6 reais em São Paulo e já tá a 7,20 no Rio. É o mesmo público. É o mesmo público que não tem tempo de ir estudar pra, pra discutir, pra debater, pra argumentar, pra questionar. Então, vocês que estão me assistindo, comecem ontem. E o próximo vídeo é o seguinte. Gabriel Monteiro e o falso messianismo. A gente precisa parar de comprar a desses falsos messias, desses falsos bom moços. A gente precisa parar de comprar a historinha dessa gente. Entendeu? Valeu, amigos. É com mais uma revolta, né? Caraca, parece que não acontece nada de bom nesse país mais. Que merda, valeu.